എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളിൽ ക്ലാസ് സി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐ പി ഒ അഡ്രസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റിൻ ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് എഴുതുമ്പോൾ സി ഐ ഡി ആർ വാല്യൂ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് ബി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐ പി ഒ അഡ്രസ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലാസ് സി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐ പി ഒ അഡ്രസ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചസ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ശരി നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്നതാണ് ഇതൊരു ക്ലാസ് ബി റേഞ്ചിലുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഇവിടെ താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളത് സെവൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സബ്മിറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും കാൽക്കുലേഷൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായി കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ന്യൂ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾഡ് സബ്മിറ്റ് മാസ്കിന്റെ ബൈനറി വാല്യൂ എഴുതുന്നു ഇതൊരു ക്ലാസ് ബി ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് സോ വൺ 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 ഡോട്ട് വൺ 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 ഡോട്ട് സീറോ 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 ഡോട്ട് സീറോ 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 ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോർഷൻസുകളിൽ എട്ട് വണ്ണുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള പോർഷൻസുകളിൽ എട്ട് സീറോസുകൾ നൽകുന്നു ഇതാണ് ക്ലാസ് ബിയുടെ സബ്മിറ്റ് മാസ്കിനെ ബൈനറി ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂവിൽ സെവൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റുകളെ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നും കടമെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നോക്കുക സെവൻ എന്ന നമ്പർ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കീവേഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റിന്റെ താഴെയുള്ള ബിറ്റുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അതായത് സെവൻ എന്ന നമ്പർ ലഭിക്കുവാൻ എത്ര ബിറ്റുകളാണ് വേണ്ടി വന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ബിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ബിറ്റുകളെയാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് സോ ഈ ത്രീ എന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ആരും മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ സ്വല്പം മുൻപ് എഴുതിയ ക്ലാസ് ബിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്കിന്റെ ബൈനറി വാല്യൂവിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ സീറോ എവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെ മുതൽ ഞാൻ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ക്ലാസ് ബി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോർഷനിൽ നിന്നും വൺ കൊടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് കാരണം മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ മുതലാണ് സീറോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലും നാലാമത്തെ പോർഷൻ മുതലായിരുന്നു നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊരു ക്ലാസ് സി ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്കിന്റെ ബൈനറി വാല്യൂവിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവിടെ മുതലാണോ സീറോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതൽ വൺ കൊടുക്കുക അതായത് ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റുകളെ നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്നു അതാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ന്യൂ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് എന്തായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് മൂന്നാമത്തെ പോർഷനിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് ബിറ്റുകളും ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ടു ടു ഫോർ എന്നാണ് വരിക അല്ലെ അത് ഇവിടെ താഴെ നൽകുന്നു അവസാനത്തെ പോർഷനിൽ എല്ലാം സീറോസ് ആണ് സോ സീറോ എന്ന് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ടു ഫോർ ഡോട്ട് സീറോ ഇതാണ് ന്യൂ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ
അടുത്തത് ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ലഭിക്കുവാൻ ന്യൂ സബ്മിറ്റ് മാസ്കിലെ ബൈനറി വാല്യൂവിൽ എവിടെയാണോ വൺ അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതിന് മുകളിലുള്ള ബിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ബിറ്റ് വാല്യൂ തേർട്ടി ടു ആണ് വരുന്നത് സോ ആ തേർട്ടി ടു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കുകൾ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങാം അല്ലെ ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെ പലരും റോങ് ആയി എഴുതുന്നത് കാണാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ക്ലാസ് ബി ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്സുകളെയാണ് ക്ലാസ് സിയിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലാണ് ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിയിരുന്നത് കാരണം അവിടെ വണ്ണും സീറോസും മിക്സ് ആയി വന്നിരുന്നത് നാലാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ ഒക്ടറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വണ്ണും സീറോസും മിക്സ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലാണ് അതായത് ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ നിന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ബിറ്റിലേക്ക് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോർഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചസ് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി ടു ഡോട്ട് സീറോ എന്നാണ് വരിക അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ആയ തേർട്ടി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡോട്ട് സീറോ നാലാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ഡോട്ട് സീറോ the network 172.16.128.0 ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ തേർട്ടി ടു വെച്ച് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക പലരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഈ ഒരു ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എയോ ക്ലാസ് ബിയോ ക്ലാസ് സിയോ ഏതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏത് ഒക്ടറ്റിലാണോ വണ്ണും സീറോസും മിക്സ് ആയി വരുന്നത് ആ സെയിം ഒക്ടറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലാണ് ഇവിടെ വണ്ണും സീറോസും മിക്സ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ നൽകുമ്പോൾ അതേ പോർഷനിൽ തന്നെ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ശരി ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ശരി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഒക്ടറ്റിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും വരില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻസുകളാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലും നാലാമത്തെ ഒക്ടറ്റിലും ചേഞ്ചസുകൾ നടക്കും അല്ലെ സോ രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റ് നോക്കുക തേർട്ടി ടു എന്നാണ് അവിടെയുള്ളത് സോ തേർട്ടി ടുവിന്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതായത് തേർട്ടി വൺ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് സീറോ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സീറോവിന്റെ താഴെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വരിക കാരണം ഐ പി അഡ്രസ്സിംഗിൽ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ശേഷം ഒരു നമ്പറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് താഴെ തീർച്ചയായും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ ഡി അഥവാ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി വൺ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ മുതൽ വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി വൺ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരെയുള്ള ഏത് ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സുകളാണ് വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീ
സി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സും ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐ പി അഡ്രസ്സുകളും നമുക്ക് ഡിവൈസുകളിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ സീറോ ആകട്ടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകട്ടെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സും ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സും യൂസ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നത് മാത്രം ഓർത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഏത് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇതും ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചിന്റെ അവസാനത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോർഷൻസുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചിൽ മൂന്നാമത്തെ പോർഷനിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ താഴെയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തത് സീറോയുടെ താഴെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നും വരും ആ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നത് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നു കൺഫ്യൂഷൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ വാലിഡ് ആയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ മാത്രമാണ് സോ നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ചിൽ സീറോ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് സീറോയുടെ താഴെ തീർച്ചയായും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ശരി ഇനി മൂന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അവസാനത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും വൺ സെവന്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നയൻറ്റി സിക്സിന്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു സീറോയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നെറ്റ്വർക്കുകൾ വരെ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ടു ദ പവർ ത്രീ അല്ലേ അതായത് എത്ര ബിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ അല്ലെ സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എട്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നാല് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ഇതേ സബ്മിറ്റ് മാസ്കിൽ എട്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശരി ഇനി ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലും എത്ര ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ വരെ ലഭിക്കും ഇവിടെ ബൈനറി വാല്യൂവിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സീറോസുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക പതിമൂന്ന് സീറോസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ടു ടു ദ പവർ തേർട്ടീൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എന്നാണ് വരിക സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ എത്ര വരും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എന്ന് ആൻസർ ലഭിക്കും അതായത് രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി ക്ലാസ് ിലെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റിൻ ചെയ്യുക എന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു എല്ലാ പാർട്ടിലും അവസാനം എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വീഡിയോ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കാൽക്കുലേഷൻസുകൾ ചെയ്തു നോക്കിയാലോ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരികയില്ല മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി